എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ ആവിർ തരം വെള്ളം ചവിട്ടി നിക്കണേ കേട്ടാ ഇത് നിസാര കാര്യല്ല കാവിന്റെ കല്യാണാണ് ഇവിടെ ഒരു കുറവൂലടി ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പോണേ ഇതിപ്പോ നേരത്തെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാരണല്ല മോളെ ചാവി അതന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ ഒരേ കത്തണ തീരെ എന്നോടിക്കാതിരിക്കട്ടാ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ആൾക്കാര് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കണ പോയില്ലേ എന്റെ പിന്നിൽ നീയൊന്നും മിണ്ടാത്ത സാധനം ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലാണ് ഈ കൊച്ച് സിനിമ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ജിജിയാണ് ഇതൊരു കൊച്ചു സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മികവും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ഒരല്പം വൈകി ഈ സിനിമ പുറത്തു വരാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിനൊരു കാരണം എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് സംവിധായകൻ ജിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് അതായത് ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ എല്ലാ ചേരുവയ്ക്കും അതിന് അനുകൂലമാകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്തൊരാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാളസിൽ തന്നെ ഒരു പത്തിന് മേലെ ലൊക്കേഷനുകൾ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറേ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഈ കഥയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം തൃശ്ശൂർ ആണ് തൃശ്ശൂരാണ് ഇതിൻ്റെ തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു കുടുംബം അമേരിക്കയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഗം പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചേരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം മിന് എറണാകുളത്ത് വയ്ക്കാമായിരുന്നു കാരണം ജോളി ചെറിയത്താണ് ആ ഭാ സീനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജോളി വളരെ മനോഹരമായിട്ടത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ജോളി ഡബിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ എറണാകുളത്ത് ആണ് താമസം തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എറണാകുളത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ക്രൂ മുഴുവൻ തൃശ്ശൂർക്ക് വന്ന് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കാരണം തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ആണ് സംവിധായകനായ ജിജിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല തൃശ്ശൂർ വെച്ച് ത
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂസിക് അതുപോലെ ആർ ആർ എല്ലാം മലയാള സിനിമയുടെ പ്ര പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു താമസം ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ കാരണം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി അത് ഇന്ന ആൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന നിർബന്ധം ജിജിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് അതിനൊന്നും കോംപ്രമൈസിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പെർഫെക്ഷനും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാധനം എന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തുടങ്ങി വെച്ച അനേക ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വൈകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏക ഉത്തരം അത് കൃത്യസമയത്ത് ആണ് വരുന്നത് കൃത്യസമയത്താണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അത്രമാത്രം ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നണിക്കാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു അല്പം റിവ്യൂ കണ്ടു ഞാനിതിലൊരു നല്ല ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിജു ഒക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഒരു ഒരു മാറ്റിവെക്കലും ഒന്നിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ മഹത്തായ വിജയത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാധനം പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഇനിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു സാധനം ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ ോ എന്റെ അടുത്ത് അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് തെളിഞ്ഞൂല ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് നല്ല നടനുള്ള അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചല്ലോ അപ്പോഴും ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല നോക്കിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലായിരിക്കും അത് സാരില്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കിയിട്ട് ആ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരോടൊക്കെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞോളോ റോസിയമ്മ വിളിച്ചു എന്ന് പറയണേ ശരി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊളിക്കോ ബായ് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഗ്നേഷ്യസ് ചേട്ടന് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിജി സ്കറിയ സംവിധാ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത സാധനം എന്ന ഷോർട്ട് മൂവിക്ക് ഡബ്ല്യു എം സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോർട്ട് മൂവി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പ്രോബ്ലസ് ഹായ് ഇങ്ങനെയാണ് നൈസായിട്ട് ചതിപ്പിട്ട് അല്ലേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഭയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ ഡൂഡിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ അറിഞ്ഞില്ല ഉണ്ണി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യും അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി കിട്ടിയാണ് പിന്നീട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് ആളെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആളെ തന്നെ സൗണ്ടും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗംഭീര ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ കുറേ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അഭിനയിച്ച അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയിലായിട്ടാണ് ആദ്യം വീട്ടിക്കിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ആ മൂവി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവത്താവണമെന്ന് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഡബ്ല്യു എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മലയാളി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ സിനിമ അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പോവുക നിങ്ങളെങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പടക്കളത്തിൽ പോരാടണം ഓക്കെ ഞാൻ നല്ല ചോദിക്കണേ മതി ചോദിച്ച പോലെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭാവം എന്തൊരു കേസ് ഓക്കെ അതാ പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരാവട്ടെ ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാവട്ടെ ഇനിയും ചേട്ടന് ഒരുപാട് ഇതിന് വലിയ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുക
Thank you. Inde i lurk chachinda manbil illa vittile oru short film edukkan varunnunde nu parnathane namukku valare excited aayirunnu. Adu director um Vijay Kollula oru director um team um adhe pole actress um okke ende vittilekku varunnunde nu parnathane vaayinte sandoshayi. അതില് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇഗ്നേഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലും സന്തോഷമായി കാരണം ഇഗ്നേഷ്യസിന് നമുക്ക് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പർ പോലെയാണ് എനിക്കായാലും എൻ്റെ മക്കൾക്കായാലും ഇഗ്നേഷ്യസ് ആണെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഗ്നേഷ്യസിൻ്റെ കുടുംബവും പിന്നെയും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഫിലിം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സന്തോഷമായി കാരണം അത്ര നന്നായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആരും അധികം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടാത്ത ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് അസലായിട്ട് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷസ് ഒരു മൾട്ടി ടാലൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ മിടുക്കനാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായാലും ഒറേറ്ററി ആയാലും ഡബിങ് ആയാലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയാലും എഴുത്തായാലും പാട്ടായാലും സോ മെനി സോ മെനി ടാലൻസ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയി അപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ജോസ് ഏട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ശരിക്കും ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും ആക്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ അവാർഡുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷെ ആക്ടിങ്ങിന് അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് ശരിക്കും ഹീ ഈസ് ഡിസേർവിംഗ് ദ അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നായി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഇനിയും സർവീസിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ ദൂരെ 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 ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആണ്ടി ഓക്കെ ബൈ നമസ്കാരം ഇഗ്നേഷ്യസ് ജി പിന്നെ ജിജി അവിടെ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സാധനം ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോസേട്ടനായിട്ട് തകർത്ത് അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഗ്നേഷ്യസിന് മികച്ച സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർക്കുള്ളൊരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയെന്ന് ജി ജി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നി നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതാണത് കാരണം അത്രയും ഗംഭീരമായ പ്രകടനമാണ് ആ സിനിമയിൽ സിനിമ എന്ന് തന്നെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിൽ ഇഗ്നേഷ്യസ് ചേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നാട്ടിലുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ജോളി ചേച്ചിയെ പോലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങിന് സഹകരിക്കാൻ പറ്റി കുറേ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ച് പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കൊടുപ്പിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് ശബ്ദം നൽകാൻ പറ്റി എന്തായാലും ഈ ഒരു നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയാണ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്കിനിയും ഇതിലും വലുത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും എന്നെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ നമ്മുടെ ജജി സംവിധാനം ചെയ്ത സാധനം എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ അഭിനയത്തിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേഴ്സിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഗ്നേഷ്യസിനെ അനുമോദിക്കാനും ആശംസകൾ നേരാനുമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അവിടെ നേരിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും ഈ വീഡിയോ മെസ്സേജ് വഴി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പിന്നെ പുറത്ത് ജി ജി സമുദായം ജി ജി മറ്റുള്ള എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ലതാക്കണ എല്ലാവരും ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റുകളുമായി നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ മുമ്പോട്ട് വരട്ടെ അതിനായിട്ട് ആശംസകൾ നേരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു lighting of the lamp has a great importance to any occasion and that's beginning here put your hands together please yeah. 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 Yeah.
That's Joe Paul Layton. If you've not seen Joe Paul, put your hands together for Joe Paul, please. That's Vilas Satan. He just produced and acted in a movie, the latest uh, movie called Sundari Nadigalil. Nadigalil Sundari Yaman. That's Shamil. Thank you, Cherry Ansha. So Cherry Ansha took a lot of time and explained each and every component. Okay. project background giving. He's a very good painter and someday I want to get painted as well. Okay? <laughs> so we've got Shamin who's put together this painting. Namada Shishishaya and Venita Namada gift item, Namada Saidi gift item. Giving is an art. Pulli illa arthu poi kodukua. Apo Namada inna Shishishaya and Tirichu kodukua. Okay? And that too in an artistic way through Shamin, the great artist of arts. Put your hands together for Shamin and Shishishaya. Please come on stage for us, please. Giving always needs two things. One, you need to have the capacity. The other, the heart to do that. Here is something we are giving Shijuchayan from our hearts through Shameen. <laughs> Ladies and gentlemen, your gift Put your hands together. Kumbudi. 
So now we have a placeholder. Shamin, thank you very much. She's a child. a few words, please.
करते थे
അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സിനിമ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പം ഈ സജഷനും ഞാനും കൂടിയിട്ട് ഈ ഇവാൻ്റെ മൂലയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് പറയുന്നതിൻ്റെ എഴുതങ്ങനെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പോയി ജിജി വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനാണ് ഇവൻ എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ലാസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അറിയാതെ കമിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി വിടും ഞാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എവരി വീക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ എന്താ വിളിക്കും വിദേശേട്ടാ ഫ്രീ ആണ് ഈ ഫ്രീ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയുണ്ട് ഫ്രീ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എല്ലാ ആഴ്ചയും എന്നെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുപോകും അല്ല കുറച്ച് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സിനിമയുടെ ഒരു ധാരണയായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ് ഈ പാസ്പോർ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സിനിമ അതൊക്കെ ഒരു പാർശ്വമാണെങ്കിൽ ഒരു അതിനു വേണ്ടി സമയം കളയുക അതിൽ അത് തന്നെ ചിന്തിക്കുക അതിനു വേണ്ടി കാശ് കളയുക പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അത് വലിയ രഹസ്യമാണ് അതിനെന്നെ ഒരു ദിവസം ഈ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ആ പാർക്കിലെ സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മസ്കീറ്റിനൊരു പാർക്കാണ്
കളിച്ച കളിയല്ലട്ടാ ഇത് കൈവിട്ട കളിയാണ് നീ എന്റെ കൂടി ഉണ്ടാവണട്ടാ 